Alcalde, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Difícil la situación, alcalde, por allá en la presa. Le un tocó. Poco, un poco difícil, bonito, déjame. Un poco difícil, pero. Pues bueno, o sea por. No nada más por mi municipio, por el estado de Chihuahua. ¿Cómo se encuentra físicamente, alcalde? Uh, muy bien, usted sabe que me pusieron un corazón nuevo y gracias a eso no me hacen los golpes. Pero sí, creo que. Que pues. Creo que el gobierno federal está actuando muy mal y. Y ojalá hay que recapacite y que sepa que, que nosotros, los chihuahuenses, aportamos el 50% para el Tratado Internacional y que es injusto lo que están haciendo. Hablemos de una Blanca Jiménez que no tiene capacidad mental para nada. Entonces, creo que es por demás decirles que las cosas se han dado al revés de lo que pensábamos todos los mexicanos. Eh, creo que el gobierno federal, el presidente de la república está muy mal informado y sigue con, en su mismo tesón pues yo como morena voy a estar en contra de las decisiones siempre que vayan a perjudicar mi municipio mi estado y mi república también, porque soy mexicano al igual que los, que los guardia nacional entonces, no les puedo decir más que voy a estar al frente me importa poco que sea el mismo color de, de la presidencia de la presidencia de la república Voy a estar en contra de las decisiones cuando lastimen a mi gobierno, cuando lastimen al estado de Chihuahua, cuando lastimen a mi municipio, yo voy a estar en contra de todo esto. Voy a seguir adelante, no me importa si me quedo en el camino, seguirán los que vienen atrás de mí, pero sí les pido que toda la gente estemos unidos por un Chihuahua que defiende el agua, que del agua dependemos todos porque aquí es una región agrícola. El estado de Chihuahua es un un estado desértico y aún sin embargo pagamos el 50% los chihuahuenses del tratado que piensen que recapaciten y que, que entiendan claramente, que el tratado dice claramente, no trasvasar y también que dijo en su discurso señor presidente, dispénseme si le voy a contradecir lo que usted dijo, no mentir no robar y no traicionar y usted está, está traicionando al estado de Chihuahua Está traicionando al Estado de Chihuahua. Está robando. Sí, eso es lo que le puedo decir al, al presidente de la República. ¿Qué le dijeron los elementos en el momento que lo detienen, cuando se le llevan? ¿A dónde fue? ¿Qué pasó en ese momento? Ah, yo me acerco con las manos en alto para detener la gente y para tener un diálogo con ellos. Porque íbamos a tener un diálogo el presidente de Orech, el, el diputado valenciano, con toda la gente... Más bien queríamos cerciorarnos de que no le fueran a abrir a la presa. Eh, nos tienen esperando y espera y espera y espera. Y no nos da ninguna solución. Entonces, eh, comienzan las agresiones. No voy a negar que comienzan las agresiones por medio de la gente que va con nosotros. Pero nosotros desconocemos quién está atrás de nosotros. Muchos de ellos son gente desconocida que aprovechamos cada momento. Este, y cuando pasa todo esto... Yo me voy acercando a ellos en, con las manos en alto. En cuanto llego a ellos y me agarran y me golpean y a mi hijo y, 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 nos, y nos, nos tienen cautivos porque eso es la palabra. Ahora yo le dije, muéstrame un argumento que ¿por qué me estás deteniendo? ¿Por qué me estás privando de mi libertad? Ah, por disturbios. Fíjate, nosotros no estamos provocando disturbios. Ustedes vienen a... a interrumpir las entradas de los restaurantes vienen a entrar, interrumpir voy de acuerdo que si vienen a proteger el agua de Chihuahua, de la presa Francisco y Madero pues que se, se parapeten en un lado de la presa pero que dejen fluir el tráfico que dejen fluir el turismo y como presidente del municipio les digo que voy a estar al frente hasta el último momento y voy a pelear con quien sea por defender a mi municipio y al estado de Chihuahua, igual ¿No hubo ningún acuerdo, señor, con ellos? Hasta ahorita, hasta el momento, no hemos tenido ningún acuerdo. Creo que ellos están recibiendo solamente órdenes. Las órdenes vienen dadas por esta mujer que desconozco de dónde salió, Blanca Jiménez. Y eso es lo malo, que es una persona desconocida para nosotros en el partido y con unas ideas erróneas de lo que es el agua de Chihuahua. Unas ideas que no sé de dónde las está sacando, cuántos millones de metros está sacando ella, calculando, 
están mal informados. Entonces, nos demos cuenta que esta presa de, Fra de Francisco y Madero, si tiene dos, 200 millones ahorita, no los tiene, por el asorbe que tiene. ¿Qué va a pasar? Ya, ya acabaron con Granero, quieren acabar con esta, y se pasaron el tratado por el arco del triunfo. Tanto gobierno federal como SILA, que es el que representa a México. Ahora, hay documentos que demuestran todo lo contrario. El presidente de Salvador Alcántara, los tiene, que demuestra qué cantidad les hemos estado mandando y nos hemos pasado por Quinquenio. En el 2017 se les mandaron 900 y algo de millones de metros cuando derramó la presa Las Vírgenes.